Praise the Lord. Hallelujah. Devani Parishuddhanama Manaku. Stuthi Gandhama Manaku. ప్రభావం చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను పరిశుద్ధ దినములో మరొకసారి మీ పాత సన్నిధికి దేవుని యొక్క పాత సన్నిధికి రావడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప తన్నంటే మన మెంతగా గనపరిచి దేవుని మనం పరిశోధిస్తున్నటువంటి వారు మేము ఇచ్చినాం పిల్లరా ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో మరి మన దేవ వాక్యాన్ని ధ్యానించాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను కాబట్టి మనమందరం తల్లోంచి మరి ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని అడుగుదాం దేవుని సహాయాన్ని కోరుకుందాం ఒకసారి మన అందరికీ కూడా తలంచి దేవుని యొక్క సహాయం మనం కోరుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమగల మా ప్రియ పరిలో గొప్పబ్రహ్వా మీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామం బట్టి మీ కొంగనాలు తండ్రి ఆయన ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిశుద్ధ దినములు ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో మరొకసారి మీ పాస్ అనేదికి రావడానికి ప్రభా నాకు మాకు ఇచ్చినటువంటి తరుణాన్ని బట్టి మీ కొంగనాలు ప్రభా రాజా ఉదయ కాల సమయంలో కొద్దిసేపు మీ వాటలు ధ్యానించడానికి మీరు మాకు సహాయం చేస్తారు మీ కొంగన ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో కూడా మీరే మాకు సహాయం దయచేయమని ప్రియ పరిశుద్ధాత్మ దేవ నాతోనూ మాతోనూ అందరితో మీరు మాట్లాడి మీరే మమ్మల్ని బలపరచమని నజరేయుడును మా ప్రభును రక్షకుడైన ఐసునామంలో ప్రార్థించడి వేడుకొంచినాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైనటువంటి దేవుని బెదిలారా ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మరొకసారి ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ కూడా శుభములు తెలియపరుస్తూ ఉంటున్నాను మరి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఉదయ కాల సమయంలో చక్కని మాటలు మనం ధ్యానం చేస్తాం ప్రేలారు చూడండి పరిశుద్ధ దినములో మరి దేవుణ్ణి కనపరచడానికి దేవుని మామపరచడానికి దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి గొప్ప సమయాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ప్రేలారా ఉదయ కాల సమయంలో మనం ధ్యానం చేస్తాం నిజంగా ఆయన మరి గొప్ప దేవుడై ఉంటూ ఉన్నాడు శ్రమలో మనకు తోడై ఉండేటువంటి మరి నీకు నాకు మనందరికీ కూడా సహాయం చేయడానికి ఆయన సమర్థుడై ఉంటున్నాడు పిల్లరా ఈ యొక్క మరి సాయంత్రకాల సమయంలో కూడా మరొక అంశాన్ని మీ దగ్గర మీ దగ్గర పెట్టాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను మరి కీర్తన గ్రంథము వందవ కీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే కీర్తన గ్రంథము వందవ కీర్తన మరి మూడవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రిలరా యహోవయే దేవుడని తెలుసుకునేది ఆయనే మనలను పుట్టించను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలు దేవుని స్తోత్రం హలలుయ ప్రిలరచండి ఈ ఈ యొక్క కీర్తన గ్రంథంలో మరి దావీదు రాచినటువంటి ఈ కీర్తన వందవ కీర్తనలో చక్కని మాటలు కదా ప్రియలర్ చూడండి ఆయన అంటే ఉన్నాడు ప్రియలరా ఆయనే మనల్ని పుట్టించను మనము ఆయన వారము మనం ఆయన ప్రజలను ఆయన మీకు గొర్రెలు దేవుని స్తోత్రం నాలుగు అంశాన్ని కూడా ప్రియలర్ చూడండి నాలుగు మాటలు కూడా చాలా శ్రేష్టమైన మాటలుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రతి మాట కూడా ప్రియలర్ చూడండి మరి దేవునికి మనకు మరి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియపరుస్తున్నది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఆయనే మనలను పుట్టించాడు దేవుని స్తోత్రం ఏం చేశారంటండి ఆయనే మనలను పుట్టించాడు రెండోది మనము ఎవరి వారం అంట ఆయన వారం దేవుడు మనల్ని పుట్టించాడు రెండోదిగా మనం చూసినట్లయితే మనము ఆయన వారం ఆయన ప్రజలు మన ఆయన బిడ్డలం మూడోదిగా మనం చూసినట్లయితే మనము ఆయన ప్రజలము మనం ఆయన వారము మనం ఆయన ప్రజలు నాలుగోదిగా మనం చూసినట్లయితే ప్రిల్లరా ఆయన మేపు గొర్రెలు దేవుని స్తోత్రం పిల్లర నాలుగు అంశాలు కూడా చాలా చక్కనేటువంటి అంశాలు దీని అన్నిటిని మనం చూసినట్లయితే వివరించడానికి చాలా సమయం పడుతుంది కాబట్టి కొన్ని నేను మీకు అవుట్లైన్స్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను పిల్లర్ చూడండి మనల్ని పుట్టించినటువంటి దేవుడు మనలను ఆయన వారంగా మరి ఆయన వారంగా మనల్ని చేసుకున్నటువంటి దేవుడు అంతేకాదు ఆయన ప్రజలంగా మనల్ని చేసుకున్నటువంటి దేవుడు నాలుగోదిగా ఆయన మేపేటువంటి గొర్రెలు మన ప్రిల్లర్ చూడండి ఈ యొక్క మరి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో ప్రిల్లర్ చూడండి ఈ ఈ మాటలు బట్టి మనం చూస్తూ ఉంటుంటే దేవుని బిడ్డలముగా మనం స్వీకరించబడుతూ ఉంటున్నాం ప్రిల్లర్ చూడండి కదా దేవుని ప్రజలం దేవుని యొక్క పిల్లలముగా మనలను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చూడండి ఒకసారి ప్రిల్లర్ చూడండి దేవుని పిల్లలం ఈ నాలుగు మాటలు కూడా మనం చూస్తే దాని మూల మాట మనం ఒకసారి చూస్తే దేవుని యొక్క పిల్లలముగా దేవుడు మనలను చేస్తున్నాడు 
కదా ఇప్పుడు ఇలా నడిచాడు దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనలను ఆయన విడిచిపెడతాడా ఒకసారి ఆలోచించే దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడా రిలేట్ ఈ భయంకరమైనటువంటి శ్రమలో నుంచి భయంకరమైనటువంటి ఉగ్రతలో నుంచి ఈ భయంకరమైనటువంటి సమయం నుంచి దేవుడు నిన్ను నన్ను మనలందరినీ కూడా తప్పించడానికి సమర్థుడు రిలేటించండి అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఆయనే మనల్ని పుట్టించాను మనము ఆయన వారము మనం ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము కదా దీన్నిబట్టి మనం చూస్తూ ఉంటుంటే దేవుని పిల్లలము మనము అంతేకాదు ప్రియులర దేవుని పిల్లలమైన మనలను ఒట్టిగా మనం చేసుకోలేదండి ప్రియులర్ చూడండి ఆయన ఒట్టిగా ఏదో దేవుని పిల్లలంగా మనలను ఆయన ఒట్టిగా ఆయన దగ్గరకు వస్తే స్వీకరించడం అలా చేయలేదు ప్రియులర చూడండి ఆయన మనలను చేసినటువంటి గొప్ప కార్యం ఏంటంటే ప్రియులర్ చూడండి ఆయన మనల్ని చేసినటువంటి గొప్ప కార్యం ఏంటంటే ప్రియులర్ చూడండి మనలను ఆయన విలువ పెట్టి కొన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దేవుని స్తోత్రం మళ్ళీ దేవుని మనల్ని ఏం చేశారంటే ఆయన మనలను విలువ పెట్టి దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనలను ఆయన ఎలా ఏం చేశాడంటే పిల్లలు చూడండి మరి మొదటి పురింతి ఏడో అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మొదటి పురింతి ఏడో అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చినలో మనం చూసినట్లయితే మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు మరి విలువ పెట్టి పొన కొనబడిన వారు కనుక మనుషులకు దాసులు కాదు మనం ఎలాంటి వారం అంటే అండి విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు ప్రిలర్ చూడండి ఒట్టికే మనలను ఆయన మన మనలను ఆయన ప్రజలుగా చేసుకోలేదు మనల్ని పుట్టించలేదు ఒట్టిగా లేకపోతే మనలను ఆయన బిడ్డలుగా చేసుకోలేదు ఆయన మేపు గొర్రెలుగా మనల్ని ఒట్టిగా చేసుకోలేదు ఆయన ఏ విధమైనటువంటి మరి శ్రమను చేశాడంటే విలువ చేసి విలువ విలువ కదండి మన షాప్ దేని కొనాలని వెళ్తే వడ్డిని వేస్తాడండి మనకు ఎవరు కదా వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడ నన్ను మార్కెట్కి వెళ్తే ఇది కావాలి నాకు నచ్చింది నేను తీసుకుంటానంటే వాడు అంటాడు వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు చెప్తాడు దాని వేల నువ్వు చెల్లించాలి చెల్లించినప్పుడే అది నీ సొంతం అవుతాడు దేవుని స్తోత్రం అది నీ సొంతం అవడానికి కా అప్పుడు ఎప్పుడు అవుతుందంటే నువ్వు దానికి సంబంధించిన విలువను నువ్వు ఇవ్వాలి నువ్వు సంబ దానికి వెల నువ్వు చెల్లించాలి వీళ్ళరా నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడా దేవుడు మన ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఆయన ప్రజలంగా దేవుడు ఎలా చేసుకున్నాడంటే విలువ పెట్టి మనల్ని అనుకున్నాడు దేవుని స్తోత్ర మలలుయా విలువ పెట్టి మనల్ని అనుకున్నాడు ఈ ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో ప్రిల్లడచు విలువ పెట్టి కొన్నటువంటి మనలను ప్రిల్లడచండి ఆయన ఒట్టిగా వదిలేస్తాడండి దేవుని స్తోత్రం హలలుయ ప్రిల్లడచండి ఒట్టిగా ఆయన వదిలేస్తాడా వదలడు ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ప్రిల్లడచండి సర్వలోకము ప్రపంచమంతా కరోనా వైరస్తో తల్లడిల్లిపోతుంది ప్రిల్లర నిన్ను దేవుడు విడిచిపెట్టాడు దేవుడు నిన్ను విలువ పెట్టి కొన్నాడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని జనాంగమా విశ్వసించినటువంటి నీవు మనల్ని అందరినీ కూడా దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేటువంటి దేవుడు కాదు వెళ్ళడుచుండి నిన్ను ఏ విధమైనటువంటి మరి శ్రమ చేసి కొన్నాడంటే విలువ పెట్టి నిన్ను కొన్నాడు వెళ్ళడుచుండి విలువ పెట్టి ప్రియలర్చుండి అది ఎటువంటి విలువ అంటే ప్రియలర్చుండి మత స్వార్థ ప్రియలర్చుండి మత స్వార్థ మరి ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన ఒకసారి చూసినట్లయితే చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినలో ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అలాగే మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయించుకున్నట్టు రాలేదు కానీ పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రైదనముగా తన ప్రాణమునిచ్చటానికి వచ్చినని చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రిల్లర్ చూడు కదా దేవుడు నిన్ను విలువ పెట్టి ఎలా కొన్నాడంటే ఎటువంటి విలువ పెట్టాడంటే తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఈ రోజుల్లో ప్రాణం పెట్టేవాడు ఎవరు ఉన్నారండి ప్రిల్లర్ చూడు ప్రాణం పెట్టేవాడు ఎవరు లేరు ఈ లోకం ఎంత ఎటువంటి వారైనా నీ కోసం ప్రాణం పెట్టలేదు కావాలండి నీకు ఒక పూట భోజనం పెట్టగలుగుతారు లేకపోతే ఒక వారం రోజులు భోజనం పెట్టగలుగుతారు లేకపోతే వంద రూపాయలు సహాయం చేయగలుగుతారు వెయ్యి రూపాయలు సహాయం చేయగలరు లేకపోతే ఒక యాభై వేలు సహాయం చేయగలుగుతారు ప్రియులరా లేకపోతే నీకు ఇంకేదైనా వారి సామర్థ్యం కొద్ది సహాయం చేయగలుగుతారు కానీ ప్రియులరా చూడండి ప్రాణం అయితే 
యేసు ప్రభు గారు నిన్ను తన బిడ్డలుగా తన వారుగా తన ప్రజలముగా తన ప్రియమైనటువంటిగా నిన్ను చేసుకోవడానికి ఆయన ఎటువంటి విలువ ఎటువంటి మరి ఆ వెల కట్టాడంటే ప్రియులరా వెల ఇచ్చాడంటే తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు భయపడే అవసరం లేదు కాబట్టి నువ్వు దిగులు చెంది అవసరం లేదు కాబట్టి నువ్వు అధైర్యపడే అవసరం లేదు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి నీవు దేవుళ్ళు నిన్ను చక్కగా ఆయన తన రెక్కల చేత నేను కాపాడతానని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రియులర్చం ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ యొక్క శాంతికాల సమయంలో పిల్లరా మనకొకటి దైర్యం ఏంటి అని అంటే నిన్ను విలువ పెట్టి దేవుడు నిన్ను కొన్నాడు కాబట్టి నిన్ను విడిచిపెట్టాడు దేవుని స్తోత్రం అలాలు ఎవరైనా విలువ పెట్టి లేకపోతే నీకు మంచి డ్రెస్ లేకపోతే నీకు విలువైనది ఏదైనా నీకు ఇష్టం ఒట్టిని ఎక్కడైనా వదిలిపెట్టేస్తావా వదిలిపెట్టము వదిలిపెట్టము ప్రియలు కాదు వదిలిపెట్టము కానీ మనల్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రియలరా మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు వదిలిపెట్టు ఎందుకంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు లేకపోతే ఒక మరి ఐదు వేల రూపాయలు పదివేల రూపాయలు సామాన్ డబ్బులు వెలబెట్టి నువ్వు తెచ్చుకున్నావు అంటే చాలా మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రియలరా ఆయన వైపు మనం చూడవలసినటువంటి వాడు ప్రియలర్చు కాబట్టి ఆయన వైపు చూసినటువంటి మనము ప్రియలర్చండి ఆయన వైపు చూస్తున్నటువంటి మనము మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ప్రియలర్చం ఎందుకనంటే ఆయన నిన్ను వెల పెట్టి కొన్నాడు వెల పెట్టి కొన్నాడు వెల వెల పెట్టి కొన్నాడు ప్రియలర్చండి ఒక మాట మనం చూద్దాం అందుకే ఇక్కడ రాయండి ఆయన నీ కోసం చేసినటువంటి అండి ఆయన పరిచారం చేయించుకుంటే ఆయన పరిచారం చేయటానికి అంతేకాదు ప్రతిగా ఆయన అనేకులు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణాన్ని తన ప్రాణం పెట్టి నిన్ను కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి నేను విడిచిపెట్టాడు ఇంకొక మాట మనం చూద్దాం చూడండి ప్రియలరా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట మొదటి పేతు రాసినటువంటి పత్రికలో పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే మొదటి అధ్యాయంలో మరి చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మొదటి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పిల్లర్చుండి మరి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చి మనం చూస్తే చక్కని మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చాలా చక్కని అద్భుతమైనటువంటి మాటలు ప్రియలర్చండి పేదు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ప్రియలర్చండి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు మనం చూసినట్లయితే పితృ పారంపరమైన మీ వ్యర్థ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారములు వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు ప్రియలర్చండి దేవుడు మనల్ని కొనుక్కున్న విధం ఏంటంటే తన ప్రాణం పెట్టాడు ఇక్కడ పేతురు కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఏంటంటే క్షయ వస్తువుల చేత నిన్ను విమోచించలేదు నిన్ను కొనలేదు విమోచించలేదు నిన్ను విమోచించలేదు క్షయ వస్తువుల చేత నిన్ను కొనలేదు నిన్ను కొన్నటువంటి విధానం ఎట్లంటే ప్రియలరా చూడండి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి చేత నిన్ను కొనలేదు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీరు దేవుని సముద్రులు దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా ఉంటుంటారు ప్రియలర్చు అందుకే అంటే ఉన్నాడు మరి కీర్తన గంధము వందవ కీర్తనలో మూడవ చిన్న మనం ప్రియలర్చు మనం ఆయన ప్రజలము మనం ఆయన వారము ఆయన బిడ్డలము ప్రియలర కాబట్టి నిన్ను విలువ పెట్టి నిన్ను కొన్నాడు కాబట్టి నువ్వు అధైర్యపడ అవసరంలే ధైర్యముగా దేవుని వైపు నుంచి చూడవచ్చు ధైర్యముగా దేవుని దగ్గర నువ్వు నువ్వు ధైర్యముగా నువ్వు దేవు ఈ యొక్క లోకంలో నువ్వు ఉండొచ్చు ధైర్యముగా ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను విలువ పెట్టి నిన్ను కొన్నాడు వీళ్ళ ఎటువంటి విలువ అంటే క్షయమైనటువంటి విలువ కాదు మరి లోక సంబంధమైనటువంటి వస్తువుల చేత నిన్ను కొనలేదు కదండి తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు చూడండి పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదో చిన్న మనం చూసినట్లయితే అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మనలను విమోచించాడు దేవుని స్తోత్రం అలలోయ మీరు విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వారు నా ప్రియ సోదరి సోదరుడ దేవుని జనాంగమ లోకం చూసిన భయంకరమైనటువంటి శ్రమంలో నువ్వు ఉన్నావు మనం అందరము మా తొంది క్రిస్టియన్స్ ప్రతి ఒక్క జనాంగము కూడా భయముతో ఈ లోకంలో ఇప్పుడు జీవిస్తూ ఉన్నారు 
నీకున్నటువంటి ధైర్యం ఏంటనంటే నీకున్నటువంటి నమ్మకం ఏంటనంటే నీకున్నటువంటి విశ్వాసం ఏంటనంటే నిన్ను దేవుడు ఎలా కొనుక్కున్నాడంటే విలువ చెల్లించి నిన్ను కొన్నాడు ఎటువంటి విలువ అంటే క్షయమైపోయే విలువ కాదని లోక సంబంధమైనటువంటిది కాదు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు అంతేకాదు తన రక్తాన్ని అంతటిని కూడా దారబోసి నిన్ను తన బిడ్డగా తన ప్రియమైనటువంటి ప్రజలుగా నేను చేసుకున్నాడు ప్రేరాచ